എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സർക്കിൾസ് എന്ന ലെസണിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലത്തെ ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഓൺ എ ക്ലോക്ക് സ്പേസ് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ഫേസ് അതിലത്തെ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആർ ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ Calculate the angles of this triangle. How many equilateral triangles can we make by joining numbers on the clock space? There are two questions. One thing is that the clock face is four, five, six, one, four, eight. These three numbers join to the triangle. So, what do we do? We do this. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓസ് അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലേ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് വെർട്ടക്സുകളെ ഇങ്ങോട്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതൊരു കോഡായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളും കിട്ടും ആ മൂന്ന് ആംഗിളാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും സർക്കിളിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വേണ്ടോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇതിനിങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ആംഗിൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എല്ലാ നമ്പറുകളിലേക്കും ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും അടുത്ത നമ്പർ വരയ്ക്ക് എത്ര അതായത് ട്വൽവിൽ നിന്നും വണ്ണിലേക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണിൽ നിന്നും ടു വരയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഈ സെൻറ്റർ എത്ര വരണേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എത്ര വരാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് വരാ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് വരയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നതും തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതും തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം തേർട്ടി വീതമാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ടു വരയ്ക്കും തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്ക് ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി വരും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്ര വരും മൊത്തം ഇവിടെ അപ്പം നയൻറ്റി ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ എത്ര ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇനി ഇവിടെ എത്ര വരാ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ
ആങ്കിൾ ബി എ സി എത്ര വരുന്നു മനസ്സിലായി ബി എ സി വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ പകുതി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ വരാം അടുത്തത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ കോഡിൽ നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന ടു ലൈൻസ് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ആങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അതേതാണ് എ ബി സി ആങ്കിൾ എ ബി സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന എ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആങ്കിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പകുതി വരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതല്ല ആങ്കിളും കിട്ടിയില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഹൗ മെനി ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി മേക്ക് ബൈ ജോയിനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ക്ലോക്ക് ഫേസ് ഈ ക്ലോക്ക് ഫേസിൽ നമുക്ക് എത്ര ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ ആങ്കിളും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആങ്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി 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 വീതം വരണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ എത്ര വീതം വരണം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വീതം വേണം വരാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും അടുത്ത നമ്പർ വരയ്ക്കും എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരണം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി വന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ അവിടെ വീണ്ടും നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ അടുത്തത് പിടിക്കാൻ വരാം എട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ നാല് വീതം വരാം നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരാം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവിന് വരാൻ നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരെ അഞ്ചിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരാം അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് ഞാൻ അഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒമ്പതിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആ വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈക്വലേറ്റർ ആയി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആറിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരാം അല്ലേ ആറിലേക്ക് വരും പിന്നെ പത്തിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇതൊരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ അടുത്തത് പോലെ തന്നെ മൂന്നിൽ നിന്ന് പറ്റും അല്ലേ മൂന്നിൽ നിന്ന് നേരെ ഏഴിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇലവനിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നേരെ വീണ്ടും ത്രീയിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻ ആൻഡ് ഇലവൻ അപ്പം നാല് ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കൃത്യം നാല് 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 ഗ്യാപ്പായിട്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ നമ്പറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി ഈച്ച് പ്രോബ്ലം ബിലോ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ോഡ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ദ പാർട്സ് ആർ ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സർക്കിളിനെ ടു പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഉള്ള വെറുതെ ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ പോരാ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഓരോന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു പാർട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സെൻറ്റർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് റേഡിയസ് കിട്ടി
അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചാലും അതൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അയ്യോ സോറി സിക്സ്റ്റി എന്നാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചാലും അതൊക്കെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര വരണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ സർക്കിളിൽ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളിതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ വൺ എയ്റ്റി വരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു ട്വൻറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ കൂടെ വെച്ചിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഈ ആർക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ തേർഡ് വൺ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ അതർ ഇവിടെ ഇത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ വരണേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം മറ്റേ സൈഡിൽ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിളും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിലത്തെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ എത്ര വീതം വന്നാലാണ് അങ്ങനെ വരിക നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലാവും വൺ ട്വൻറ്റിയും ടു ഫോർട്ടി ആണ് വരാം അല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും അടുത്ത ഭാഗത്ത് ടു ഫോർട്ടിയും ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരികയും ചെയ്തു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അടുത്തത് അങ്ങനെ വന്നില്ലേ അപ്പം അത് അത് പ്രകാരം വരച്ചാൽ മതി അതായത് സെൻറ്റർ വരച്ചു വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വന്നു ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറം എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ എത്രയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തതായിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടൈംസ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ അതർ ഒന്നര ഇരട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒന്നര ഇരട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന മറ്റേ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര വരണേ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര വരണേ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് അടുത്തതിൽ വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി നമുക്കത് കണ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്നര ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ ഒരു പാർട്ടിൽ
ഒന്നര എക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ കിട്ടി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടര അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് ഹാഫിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ആയി മാറും അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആയി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി സെവൻ സെവൻറ്റി ടു ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആവുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്നര ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റേ പാർട്ടിൽ വരാം അപ്പം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാലോ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിൻസിന് തമ്മിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടി അപ്പം ഇതിന് നമുക്കിനി സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി കിട്ടി സെവൻറ്റി ടു ഇപ്പുറത്ത് എത്ര വന്നു ഇപ്പുറത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ട് അതർ പാർട്ടിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആവും ഇവിടെ വരാ ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരാം അല്ലേ അപ്പം ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരണ്ടേ അപ്പം അതായത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഒന്നര ഇരട്ടിയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അതായത് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്രയാണോ വരുന്നത് ഒരു പാർട്ടിൽ എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ ആംഗിൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നര ഇരട്ടി അടുത്ത പാർട്ടിൽ കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര എങ്ങനെയാണോ പറയണേ ആ ഒരു റിലേഷൻ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ കോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ടുകളിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അതേ റിലേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ